మన లాస్ట్ వీడియోలో ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్ బేటాలో ఉన్న కొన్ని ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మిగిలిన ఫీచర్స్ గురించి అలానే లాస్ట్ టైం మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో వాటిలో కొన్ని ఫీచర్స్ గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం లాస్ట్ వీడియో మీరు చూడకపోతే లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్ బేటా వన్ ఇది డెవలపర్ బేటా పబ్లిక్ బేటా కాదు పబ్లిక్ బేటా నెక్స్ట్ మంత్లో వస్తుంది ఎవరైతే యాపిల్ డెవలపర్ గారు ఎన్రోల్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే బేటా ఉంటుంది కొంతమంది థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్లో బేటా డౌన్లోడ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఫోన్ కూడా పని చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది అఫీషియల్ వర్షన్ కాదు అలానే దీంట్లో చాలా రిస్క్ ఉంటుంది ఈవెన్ అఫీషియల్ బేటా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా సరే అందులో చాలా బాగ్స్ ఉంటాయి స్టేబుల్ కాదు దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది డెవలపర్ రిలీజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ అంటే జులైలో పబ్లిక్ బేటా రిలీజ్ చేస్తారు అప్పుడు ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి లింక్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది సో పబ్లిక్ బేటా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి ఎస్పెషల్లీ ఒక్క ఫోన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎట్టు పరిస్థితుల్లో ఇది డెవలపర్ బేటా కావచ్చు లేదా పబ్లిక్ బేటా కావచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది స్టేబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయంటే ఫోన్ పని చేయకుండా ఉండొచ్చు మీకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది మీకు బ్యాకప్ ఫోన్ ఉంటేనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సెకండ్ ఫోన్లో కానీ ప్రైమరీ ఫోన్లో కానీ ఏదో ఒక ఫోన్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇంకో ఫోన్లో రెగ్యులర్ ఐవైఎస్ థర్టీన్ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఐవైఎస్ థర్టీన్లో మనం యాప్స్ డిలీట్ చేయాలన్నా లేదా హోమ్ స్క్రీన్లో మూవ్ చేయాలన్నా సరే మనం యాప్ మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నామంటే మనకి ఎడిట్ హోమ్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ వస్తుంది లేదా అంతే లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నామంటే యాప్స్ విగిల్ అవుతాయి అప్పుడు మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్లో ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేసామంటే స్క్రీన్ మీద మనకి ఐకాన్స్ విగిల్ అవుతాయి మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఐకాన్స్ని లేదా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ట్యాప్ చేసామంటే నార్మల్గా వస్తుంది అలా నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం సబ్ మెన్యూస్లోకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రైవసీలోకి వచ్చాను తర్వాత నేను లొకేషన్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళాను తర్వాత నేను కిందకు వచ్చి మల్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సబ్ మెన్యూలోకి వెళ్ళాను అనుకోండి మళ్ళీ సిస్టమ్ సర్వీస్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడికి వచ్చాక నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైరెక్ట్గా సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలంటే మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళాం ఐవైఎస్ థర్టీన్లో మనం బ్యాక్ రెండు మూడు సార్లు బ్యాక్ మీద ట్యాప్ చేస్తే కానీ వెళ్తాం కానీ ఇక్కడ ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్లో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం బ్యాక్ మీద ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ మనం ఏదైతే పాత్ ఫాలో అయ్యి వచ్చామో ఆ పాత్ మనకు కనపడుతుంది లొకేషన్ సర్వీసెస్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ సో మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళొచ్చు సో ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్ నాకు బాగా నచ్చిన హ్యాండీ ఫీచర్ ఏంటంటే బ్యాక్ ట్యాప్ అంటే ఇది ఓన్లీ కొన్ని ఫోన్స్లోనే ఉంది నా ఐఫోన్ ఎస్ సిటీలో లేదు టెన్ ఆర్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ టెన్ ఎస్ అలానే లెవెన్ లెవెన్ ప్రో లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్లో ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను టెన్ ఆర్లో అయితే ఫీచర్ ఉంది మనం సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి యాక్సెసిబిలిటీలో టచ్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే కిందకు వచ్చామంటే మన బ్యాక్ ట్యాప్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ అనేది ట్రిపుల్ ట్యాప్ అని ఉంది డబుల్ ట్యాప్ మీద ట్యాప్ చేసి మనం ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి మనం వెనకాల ట్యాప్ చేసినప్పుడు రెండుసార్లు ట్యాప్ చేస్తే మనం స్క్రీన్ షాట్ అనేబుల్ చేసుకు చేసుకుందాం అనుకున్నాం అలానే ట్రిపుల్ ట్యాప్లో యాప్స్ ఫీచర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం నేను రెండుసార్లు ట్యాప్ చేశానంటే స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది చూడండి జస్ట్ సింపుల్ ట్యాప్ స్క్రీన్ షాట్ అలానే త్రీ టైమ్స్ నేను ట్యాప్ చేశానంటే వన్ టూ త్రీ యాప్స్ ఫీచర్ సో ఇది చాలా హ్యాండీగా ఉంటుంది మా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలన్నా కాకపోతే వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ట్రై చేసిన నాకు జరిగింది ఏంటంటే నేను డబుల్ ట్యాప్ స్క్రీన్ షాట్ పెడితే మనకు చాలాసార్లు యాక్సిడెంట్లుగా మనం ట్యాప్ చేస్తాం తెలియకుండా సో స్క్రీన్ షాట్ అయితే మాత్రం త్రీ ట్యాప్స్ పెట్టుకుంటే మంచిది మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ ఏది కావాలంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే మెసేజెస్లో ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనం మెసేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ స్క్రీన్ కొత్తగా ఉంటుంది ఆల్ మెసేజెస్ నోన్ సెండర్స్ అన్నోన్ సెండర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రమోషన్స్ అండ్ జంక్ అని ఉంటుంది ఇవి మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు మనం మనకు వచ్చే మెసేజెస్ని ఎలా చూడాలి ఎలా మనం సపరేట్ చేసుకొని చూడాలి అనేది మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్లో
దాని మీద ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేశాక రిప్లై అని ఇచ్చానంటే మళ్ళీ పర్టికులర్ బబుల్కి మనం రిప్లై ఇవ్వచ్చు మనకు ఆ కన్వర్సేషన్ మాత్రమే కనపడుతుంది మనం ట్యాప్ చేసామంటే కంప్లీట్ ట్రాన్సా కాన్వర్సేషన్ కనపడుద్ది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు లింక్ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట దేని దేనికి ఉంది అని సో ఇక్కడ ప్రీవియస్ కన్వర్సేషన్ చూస్తే ఇక్కడ త్రీ రిప్లైస్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేశానంటే ఓన్లీ ఆ థ్రెడ్లో ఏదైతే ఉందో కన్వర్సేషన్ ఆ కన్వర్సేషన్ కనపడుతుంది మళ్ళీ ట్యాప్ చేసామంటే రెగ్యులర్ మెసేజ్కి వెళ్తాం అలానే చాట్ ఇక్కడ పిన్ చేశాను ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ బబుల్ కనపడుతుంది చూడండి టైపింగ్ ఇండికేటర్ టైప్ చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది ఇలా మెసేజ్ పంపించానంటే ఆ మెసేజ్ పైన కనపడుతుంది మనం చదివేంత వరకు కూడా మెసేజ్ ఆ చాట్ ఏదైతే ఫోటో ఉంటుందో దాని మీద అలా ఉండిపోతుంది మన లోపలికి వెళ్ళకుండా క్విక్గా ఈ మెసేజ్ ఏమొచ్చిందో చూడవచ్చు లేటెస్ట్ మెసేజ్ మనకు అక్కడ కనపడుతుంది అలానే మెసేజెస్లో మనం ఎమోజీస్కి వెళ్ళే ఉంటే ఎమోజీస్ని కూడా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాయ్ దానికి సంబంధించిన అన్ని ఎమోజీస్ కనపడతాయి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సెర్చ్ ఆప్షన్ అయితే ఐవేస్ ఫోర్టీన్లో ఉంది అలానే నోట్స్లో ఇంకో ఫీచర్ ఉంది దాన్ని షేప్ రేఖ గణేషన్ అంటారు మనం ఏదైనా డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం అప్రాక్సిమేట్గా డ్రా చేసి మనం హోల్డ్ చేసి ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హార్ట్ సింబుల్ నేను డ్రా చేయాలి డ్రా చేసే చివరిలో అంతే పాస్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్ రికగ్నైజ్ చేసి ఆ షేప్ మనకు చూపిస్తుంది అలానే స్టార్ చివరిలో మనం పాస్ చేయాలి అలా పాస్ చేసినప్పుడు అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అలానే డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా స్కాన్ చేయాలి అంటే కెమెరా మీద ట్యాప్ చేసే ఉంటే మనకి మెన్యూ వస్తుంది అంతకుముందు పెద్ద మెన్యూ వచ్చేది ఇప్పుడు చిన్న కాంటాక్ట్స్ మెన్యూ కనపడుతుంది మనకి అలానే స్కానింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయిందని యాప్ చెప్తుంది అంటే షార్ప్ రైట్ చేసి రావడం మన ఎడ్జెస్ట్ బాగా రికగ్నైజ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అలానే నోట్స్లో ఏదైనా మెసేజెస్ నేను పిన్ చేశాను అలానే నోట్స్లో అలానే ఏదైనా నోట్స్ నేను పిన్ చేశానంటే రైట్ సైప్ చేసామంటే పిన్ అవుతుంది మల్టిపుల్ నోట్స్ పిన్ చేశానంటే ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి అంతకుముందు ఈ ఆప్షన్ ఉండదు కాదు ఇప్పుడు మనం కొలాబ్స్ ఎక్స్పాండ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది పిండ్ మెసేజెస్ అన్నీ కూడా మనం పైకి మనం కొలాబ్స్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అలానే రిమైండర్స్లో మనం కొత్త రిమైండర్ అదని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు అలానే మనకు కావాల్సిన లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఐ క్లోడ్ లేదా వర్క్ మన ఇష్టం వచ్చిన లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లోపలికి వెళ్ళకుండానే అలానే వాయిస్ మెమోస్లో మనం లాస్ట్ టైం చూసాం లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎడిటింగ్ అనేది కూడా ఎన్హాన్స్డ్ ఎడిటింగ్ అని ఉంది తర్వాత మన ట్రిమ్మింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయని సో అలానే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం రికార్డింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటిని మనం ఏదైనా ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎడిట్ మీద ట్యాప్ చేసి మనకు కావాల్సిన రికార్డింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మూవ్ అని ఉంది మూవ్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే ఫోల్డర్ నేమ్ అడుగుతుంది సో మనం ఫోల్డర్లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఏదైనా రికార్డింగ్స్ డిలీట్ అయిన తర్వాత అవన్నీ కూడా మనం రీసెంట్లీ డిలీటెడ్ దాంట్లో మనకి కనపడతాయి అవన్నీ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అలానే యాప్లో వచ్చిన సెక్యూరిటీ ఫీచర్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏదైనా యాప్కి మనం పర్టికులర్ ప్రిసైజ్ లొకేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనం లాస్ట్ టైం చూసాము మన యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొత్తగా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత యాప్ ఓపెన్ చేసామంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది లేదా మనం ముందుగానే ప్రైవేసీలోకి వెళ్ళి లొకేషన్ సర్వీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన లొకేషన్ అనేది దేనికైతే మనం ఇచ్చామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాప్ల్ వాచ్ వర్క్అవుట్ మన వైల్ యూజింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అలానే దానికి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రిసైజ్ లొకేషన్ మన ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇవ్వాలా లేదా అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఇవ్వాలా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ ఉంది అనుకోండి మనకి వెదర్లోకి వెళ్ళాక మన వైల్ యూజింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రిసైజ్ లొకేషన్ ఉంది వెదర్కి మనం ప్రిసైజ్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ అవసరం లేదు అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఉన్న మనకు వెదర్ రిపోర్ట్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఏ యాప్స్కి ప్రిసైజ్ లొకేషన్ ఇవ్వాలి వేటికి అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఇవ్వాలని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే అలానే అలారంలో గమనిస్తే మనం ఐఓఎస్ థర్టీన్లో మన అలారం దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు మనం ఇట్లా స్క్రాల్ చేస్తాం అవర్స్ కానీ మినిట్స్ కానీ లేదా ఏఎం ఆపిఎం మనం ఇట్లా స్క్రాల్ చేసి చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్లో అలారం ఏదైనా కొత్తది క్రియేట్ చేయాలన్నా ఎడిట్ చేయాలన్నా మనం ఎడిట్ మీద ట్యాప్ చేసి అలారంకి వచ్చామంటే ఇక్కడ మనకి స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్ లేదు మనది ఫోన్ నెంబర్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తాం అలా ఎంటర్ చేసే కీ మన కీబోర్డ్ వస్తుంది అనమాట మనం ట్యాప్ చేసామంటే చూడండి కీబోర్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ న్యూమరిక్ ప్యాడ్ వస్తుంది ఇక్కడ రెండు కూడా ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఆ రెండు అంటే మనం టైప్ చేస్తే రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అలా కాకుండా ఓన్లీ హవర్సే మార్చాలి అంటే ఏదై
మనం ఫిక్స్ చేసుకొని ఫోకస్ మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్పోజర్ ఎంత పెట్టుకొని నేను ఫోకస్ ఎక్కడ మార్చినా సరే ఎక్స్పోజర్ అనేది మారదు ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉండిపోతుంది నేను ఐఫోన్ టెన్ అన్లో కూడా ఐవైస్ ఫోర్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఎందుకంటే కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి కొన్ని ఫోన్స్లో మాత్రమే ఉన్నవి ఇక్కడ గమనిస్తే మీరు ఈ ఆప్షన్ అనేది ఐఫోన్ టెన్ ఆర్లో లేదు నేను బైక్ స్వైప్ చేశాక ఆటో ఎక్స్పోజర్ అనేది లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన ఆప్షన్ ఇక్కడ లేదు ఓన్లీ అదొకటే మిస్ అవుతుంది ఇది ఐఫోన్ ఎస్సి టూ ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి ఐఫోన్ లెవెన్లో ఉంది లెవెన్ ప్రో లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్లో ఉంది కానీ ఇందులో లేదు ఐఫోన్ టెన్ ఆర్లో ఎందుకంటే ఇందులో ఏ థర్టీన్ ప్రాసెసర్ లేదు అలానే సెట్టింగ్స్లో మనం కెమెరాకి వెళ్ళామంటే ఒక ఆప్షన్ మీకు లాస్ట్ టైం చూపించాను కెమెరాకి వెళ్ళాక మిరర్ ఫ్రంట్ కెమెరా అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు మిరర్ ఫ్రంట్ కెమెరా సో దేనికై ఉండొచ్చు అనేది ఒక రూమర్ ఏంటంటే ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోన్స్లో మనం ఏదైనా ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు నార్మల్గా మనం కెమెరా ఆన్ చేసి రియర్ కెమెరాతో ఫోటో తీసేటప్పుడు మనం ఆప్షన్ కనుక ఆన్ చేసుకుంటే మిరర్ ఫ్రంట్ కెమెరా అని మన ఫ్రంట్ కెమెరాలో కూడా ఏముందో ఏం కనపడుతుందో అది కూడా కనపడుతుంది ఇక్కడ అంటే రెండు కెమెరాల నుంచి ఒకేసారి ఫోటో తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ సెట్టింగ్ ఆన్ చేసినా కూడా మన కెమెరా ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కానీ ఖచ్చితంగా పర్పస్ ఉండి ఉంటుంది ఐఫోన్ ట్వెల్వ్లో వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రంట్ కెమెరా తోటి రియర్ కెమెరా తోటి ఒకేసారి మనం ఫోటో తీసుకోవచ్చు అలానే ఐఫోన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్రో లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్లో ఎవరికైతే నైట్ మోడ్ ఆప్షన్ ఉందో వాళ్ళకి మంచి ఫీచర్ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇలా కెమెరా పెట్టిన ఫోటో తీస్తుంటే ఇక్కడ ప్లస్ రెండు ప్లస్ మార్క్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఎల్లో అను వైట్ అది లెవెల్ అయిందా లేదా మనకు చూపిస్తుంది అనమాట అలానే నైట్ మోడ్ తీసేటప్పుడు లెవెన్ లెవెన్ ఫోర్ లెవెన్ ఫోర్ మ్యాక్స్లో ఆ రెండు క్రాస్ ఎయిర్స్ కూడా జైరోస్కోప్ యూస్ చేసుకొని మనకు కనపడతాయి దాన్ని బట్టి మనం అలైన్ చేసుకోవచ్చు కెమెరాని అలానే నైట్ మోడ్ ఉన్న కెమెరాలో మన ఫోటో తీసేటప్పుడు ఐవై ఎస్ థర్టీన్ వరకు కూడా నైట్ మోడ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంటే మన ఫోటో టైం పడుతుంది ఫోటో రావడానికి సో మనం క్యాన్సిల్ చేయలేము ఫోటో వచ్చేంత వరకు అక్కడ క్యాన్సిల్ చేయలేము కానీ ఐవై ఎస్ ఫోర్టీన్లో నైట్ మోడ్లో ఫోటో ప్రాసెసింగ్ అయ్యేటప్పుడే కావాలంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అలానే కెమెరాలో ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఫోటో షటర్ ఉంది కదా షటర్ని మనం అట్లా హోల్డ్ చేసి ట్రాక్ చేసామంటే వీడియో మోడ్కి వెళ్ళిపోతాం వీడియో క్యాప్చర్ అయిపోతుంది క్విక్గా కావాలంటే దీన్ని క్విక్ టెక్ వీడియో అంటారు అలానే మనం లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేసామంటే ఇట్లా బస్ట్ ఫొటోస్ వచ్చేస్తాయి వీటికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మనం వాల్యూమ్ అప్ బటన్ ఉంది మనందరికీ తెలుసు వాల్యూమ్ అప్ బటన్ని ప్రెస్ చేసామంటే ఫోటో వస్తుంది కానీ కింద బటన్ని అంతే హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఏంటంటే క్విక్ టెక్ వీడియో మనం వీడియో తీసుకోవచ్చు వదిలేమంటే మళ్ళీ ఫోటోలోకి వచ్చేస్తుంది అలానే ఇంకోటి ఆప్షన్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ అప్ బటన్ని కంటిన్యూస్గా ప్రెస్ చేస్తుంటే బస్ట్ ఫొటోస్ వస్తాయి అదే మన ఐఓఎస్ థర్టీన్లో ఈ ఫోన్ తీసుకుంటే మనకు ఆ ఫీచర్ అయితే ఉండదు ఒక్క ఫోటో మాత్రమే వస్తుంది స్లోగా వస్తుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ తీసామంటే మనం చాలా ఫాస్ట్గా బస్ట్ ఫొటోస్ వస్తాయి సో ఇది టెన్ ఎస్ నుంచి మనకి అన్ని ఫోన్స్లో కూడా ఉంది టెన్ ఎస్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ టెన్ ఆర్ అలానే ఐఫోన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్రో లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్లో ఈ ఫీచర్ ఉంది అలానే ఎయిర్ పార్ట్స్ యూస్ చేస్తుంటే ఎవరైనా ఎయిర్ పార్ట్స్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు అది కంప్లీట్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు మనకు నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది ఎయిర్ పార్ట్స్ కంప్లీట్లీ ఛార్జ్ అయ్యాయని అలానే ఎవరైనా ఎయిర్ పార్ట్స్ ప్రో యూస్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి స్పేషల్ ఆడియో కొత్త ఫీచర్ వస్తుంది అంటే సరౌండ్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది సో సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుందని యాపిల్ చెప్తుంది అలానే ఐవైస్ ఫోర్టీన్లో ఎయిర్ పార్ట్స్ కొన్ని ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఒక డివైస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఎయిర్ పార్ట్స్ లేదని వెంటుంటే మనం వేరే డివైస్ కనుక మనం స్విచ్ అయ్యామంటే ఆటోమేటిక్గా ఎయిర్ పార్ట్స్ కూడా ఆ డివైస్కి కనెక్ట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా అలానే ఏదైనా కాంటాక్ట్కి వెళ్ళామంటే మనకి అక్కడ లేబుల్స్ కూడా మారిపోయాయి కొత్త డిజైన్ కనపడుతుంది ఇక్కడ మనం ఒకవేళ నెంబర్కి ఏదైనా కాల్ చేయాలంటే దాని మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు మనకి ఆప్షన్ వస్తుంది చిన్న మెన్యూ వస్తుంది మొబైల్ అలానే వాట్సాప్ వాట్సాప్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే వాట్సాప్ కాల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ వీడియో కాల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇంకో సెక్యూరిటీ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా మైక్రోఫోన్ కానీ కెమెరాని కానీ ఏదైనా యాప్ యూస్ చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ పైన ఇండికేటర్ వస్తుంది నేను మైక్రోఫోన్ యూస్ చేస్తాను అంటే ఆడియో రికార్డ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఆరెంజ్ కలర్లో డాట్ కనపడుతుంది సో మైక్రోఫోన్ అనేది యూజ్ అవుతున్నట్టు నేను యూస్ చేశాను లేకపోతే మనం ఎవరికి నచ్చినప్పుడు యూస్ చేశారు మనం ఒకసారి కంట్రోల్ సెంటర్లో కింద స్వైప్ చేసామంటే చూడండి ఇక్కడ వాయిస్ మెమోస్ ఈ మైక్రోఫోన్ని ఏది యూస్ చేసిందని మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ వాయిస్
రికగ్నైజ్ దట్ మే బీ ఏ సైరన్ సో దీనివల్ల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట ఇది హీరింగ్ ఇంపేర్మెంట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఈ ఫీచర్ లాస్ట్ టైం మనం యాప్ లైబ్రరీ ఎనేబుల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయంటే మనం వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం డీసెలెక్ట్ చేసుకొని ఓన్లీ ఒక స్క్రీన్ పెట్టుకొని మిగతా అవన్నీ కూడా మన యాప్ లైబ్రరీలో కనబడేటట్టు ఎలా చేయాలో చూసాం నేను అప్పుడు ఎస్సీటీలో చూపించినప్పుడు ఓన్లీ టూ స్క్రీన్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే మీరు సిక్స్ టు సెవెన్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి నా ఫోన్లో ఈ ఫోన్లో అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చూద్దాం ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఉన్న స్క్రీన్స్ అన్నీ కనపడతాయి నేను మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నార్మల్గా అయితే మనకు అన్ని స్క్రీన్స్ కనపడతాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను దాని మీద ట్యాప్ చేశానంటే ఇక్కడ స్క్రీన్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి యాప్ లైబ్రరీ అనేది చివరిలో కనపడుద్ది మనకి సో మనకు కావాల్సిన యాప్స్ అన్నీ కూడా మన హోమ్ స్క్రీన్ మీద పెట్టుకొని లేదా ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ స్క్రీన్లో పెట్టుకొని మనం ఇట్లా ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ట్యాప్ చేసామంటే ఇవన్నీ డీసెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లటర్ అయ్యి ఉండదు అనమాట ట్యాప్ చేశానంటే దాని మీద నెక్స్ట్ యాప్ లైబ్రరీ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే సఫారీలో వెబ్ పేజ్లో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుందని చెప్పారు మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడీసీలో ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నట్టు చూపించారు కానీ అది ఇంకా రాలేదు నెక్స్ట్ బేటాస్లో రావచ్చు అది కూడా కొన్ని లాంగ్వేజ్కి మాత్రమే మనకి అది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అలానే ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్లో ఇండియాకి కొన్ని స్పెషల్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం మనం జనరల్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ ఫాంట్స్ ఫాంట్స్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే కొన్ని ఫాంట్స్ కనపడతాయి చూడవచ్చు ఇక్కడ అదే మనం ఐవైఎస్ థర్టీన్ ఉన్న ఫోన్లోకి వెళ్తే జనరల్లోకి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ కూడా ఫాంట్స్ అని ఉంటుంది ఫాంట్స్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముండవు నో ఫాంట్స్ ఇన్స్టాల్డ్ కానీ ఇక్కడ చూసామంటే మనకు కొన్ని ఫాంట్స్ కనపడుతున్నాయి కొన్ని తెలుగు ఫాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి బాలు తమ్ముడు అంట అలానే ఇక్కడ టైరో తెలుగు అని ఉంది అలానే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి దీని మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ ఫాంట్స్ రెగ్యులర్ స్టైల్ ఎలా ఉంది ఇటాలిక్ స్టైల్ ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది కానీ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మాత్రం ఆప్షన్ లేదు అది నెక్స్ట్ బేటర్స్లో వస్తుందో ఇదైతే నాకు అర్థం కాలేదు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది మామూలుగా ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది అది ట్యాప్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది కానీ గుర్తుపెట్టుకుని చాలామంది అడుగుతున్నారు ఫాంట్స్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఐఫోన్లో అని ఐవైఎస్ థర్టీ నుంచి మన కస్టమ్ ఫాంట్స్ కూడా ఎలా చేస్తున్నారు కాకపోతే మన సిస్టంలో ఏం ఫాంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫాంట్స్ అయితే చేంజ్ చేయలేం సిస్టమ్ మెన్యూస్లో కానీ ఎక్కడా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్లో కానీ మెయిల్స్లో కానీ యూస్ చేసుకోగలం అలానే మనం సిస్టమ్ ఫాంట్స్ అయితే చేంజ్ చేయలేం మనం ఆ ఫాంట్స్ కింద డౌన్లోడ్ చేసుకోగలిగితే నెక్స్ట్ బేటర్లో అట్లీస్ట్ మనం ఏదైనా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఏదైనా సరే మనం యాపిల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు మనం టైప్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫాంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఫాంట్స్ ఉంటాయి దానికి మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది అలానే మీకు చార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫాంట్స్ కావాలి అనుకుంటే మేబీ ఈ ఫాంట్స్ కూడా ఉపయోగపడచ్చేమో అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ మీకు వేరే థర్డ్ పార్టీ ఫాంట్స్ కావాలంటే మీరు యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏదైనా ఫాంట్స్ పేడ్ యాప్స్ ఉంటాయి ఫ్రీ యాప్స్ ఉంటాయి అలానే ఇండియాకి వచ్చిన ఇంకో అప్డేట్ ఏంటంటే సిరీ అండ్ సెర్చ్ యాప్లో ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ సిరీ వాయిస్ ఉంది కదా మన లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సిరీ వాయిస్కి వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత యాక్సెంట్ ఇక్కడ వాయిసెస్ ఉన్నాయి కదా మెయిల్ వాయిస్ ఫిమేల్ వాయిస్ కొత్త వాయిసెస్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది కానీ ఆప్షన్ ఇక్కడ కనపడలేదు మేము నెక్స్ట్ బీటాస్లో రావచ్చేమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అలానే ఎవరైనా యాపిల్ టీవీ యూస్ చేస్తుంటే యాపిల్ టీవీ ప్లస్ మీరు మొబైల్ డేటా ఉన్నా కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు అని అది ఇండియాకి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారనమాట మొబైల్ డేటా ఉన్నా సరే యాపిల్ టీవీ ప్లస్లో ప్రోగ్రామ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు అలానే ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే యాపిల్ చెప్పేది ఇండియాకి రిలీజ్ చేసిన చెప్పేది ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మనం ఇంగ్లీష్లో ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ చేస్తాం అలా కాకుండా తెలుగులో కూడా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటే అవి కూడా మనం టైప్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ చేసేటప్పుడు హ్యాపీ బర్త్డే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఆ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను అంటే మెసేజ్ పంపించగానే మనం ఇక్కడ యానిమేషన్ చూడవచ్చు ఎలా వస్తుందో అది ఆటోమేటిక్ రికగ్నైజ్ చేసింది అనమాట అలానే మనం మన నేటివ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మన తెలుగు కానీ లేకపోతే ఏదైనా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో పంపించినప్పుడు కూడా అలానే వస్తుంది యానిమేషన్స్ అలానే ఫుల్ స్క్రీన్ యానిమేషన్స్ వస్తాయని చెప్పారు కాబట్టి నేను ట్రై చేశాను అది వర్క్ అవ్వలేదు మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అయితే రాలేదు మరి ఎప్పుడు ఎనేబుల్
సో ఇవి ఐవైఎస్ ఫోర్టీన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అట్లీస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన కానీ యాపిల్ చెప్పినవి కానీ ఇంకా కొన్ని ఉండొచ్చు అంటే ఫీచర్స్ అలానే నెక్స్ట్ మనకి బేటాస్ కూడా వస్తాయి బేటా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కూడా రావచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో రేపు వాచ్ వాయిస్ సెవెన్ గురించి వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరి నుండి షేర్ చేయండి ఫ్యూచర్లో ఈ ఛానల్ గురించి వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ జై హింద్